。玉自涵到达山庄以后，他们在江湖各部的弟子开始集结起来，进入了备战状态。果然，只有女人才能控制住他。寻医，这叫遗忘。每天按时给烈如歌服下，他就会将前一日的事情都忘掉。是。你会背叛我吗？不会，我娘是暗河宫的人。倘若我背叛公主，不止自己会死，还会连累了娘。本宫就喜欢如此直接的人。嗯，这药万无一失吗？何出此言？公主也说，烈如歌是唯一能控制玉子涵的人。薰衣是怕，万一这药失效，对公主大计不利。莫非要本宫找人试药不成？薰衣有一计，说：水牢里的两个男人对烈如歌十分重要，我们可以用战风和银雪来试探他。好，你带他们去试。我是薰衣，好好听的名字，可以叫你薰衣姐姐吗？你真的不认识我了？我该认得你吗？是。嗯、呃，抱歉，我有很多事情都记不起来了。我自幼和你相伴，怪不得我觉得姐姐有股熟悉的气息。你可以在这里陪我说说话吗？我一个人在这里好闷啊。不过，说些什么好呢？嗯，你住在安和宫？是。那你的武功一定很高强了，这里的每个人都好厉害，走路就像云一样轻。还可以。你是如何到安和宫的？我出生在暗河宫，生我的女人是暗河宫的三公主。生你的女人，姐姐对自己娘亲的称谓好奇特、啊，因为我是她同她一个不爱的男人生下来的，是她的耻辱。我想安慰你。但是，我除了玉师兄，别的什么我都想不起来了。抱歉啊，寻衣姐姐。嗯，对了，你方才说你我自幼一起长大，那你一定知道我很多事情。我的亲人们他们在哪？是谁啊？你还记得战风吗？战风，你曾经非常喜欢他。有这样一个人吗？还有银雪。好奇特的名字。他是一个很爱你的人，怎么我都不记得了呢？他们现在在哪儿啊？就在这里，在这儿啊！姐姐，你可以带我去见他们吗？说不定我见到他们就能想到很多事情了。求你了，薰衣姐姐。好，薰衣小姐，薰衣小姐，下去吧。是，走吧。别怕。
，薰衣小姐。你认得他吗？他叫战风。你叫战风。你认得我吗？他是犯了什么罪，要这样对他？是公主的命令。那可以将他放下来吗？我也没有放他下来的权利。如果我见过你，一定不会忘记你。你认得我吗？你们，你们到底对他做了什么？我认得你。傻丫头，终于愿意来看我了。你认得我吗？是啊。我叫什么名字啊？如歌。哦，对。那你叫什么名字啊？任何人都可以忘记，但绝不能忘记我，否则。否则，我会难过。为什么？你过来，我说给你听因为你是我未过门的妻子，我们什么都不记得了，对不对？对。来，把耳朵凑过来，我会让你都记得。允许，我叫允许。例如哥，如果你真的忘了，那我们就重新认识。我很有耐心的。小姐，我们可以走了。再想不起来，就真的来不及了。公主，柔哥，你是？我是你舅舅。当真？是。扶他去休息。是。
，公主。方才你的眼神，让我想起了一个趣闻。师傅鲜少提起你这个来自正派的弟子，倒是有一回醉酒，说起了你的风流往事，是吗？你为了一个女人，叛逃，被暗河宫追杀，最后还害死了。你不配提他。我一直很好奇，如你这般妙人，为何会如此痴恋如歌？是否和这个趣闻有关？你我好歹也师出同门，既然你这么迷恋如歌，我就再让你见见他。你有这么好？我当然不会这么好，我是要你看到你的心上人和别的男人如何相依相偎、不离不弃。<笑>小姐，你，薰衣姐姐，我讨好晕啊。我扶你上床躺一会儿。嗯，别走，陪着我好吗？我会在这里守着你的，你放心吧。我醒了。你感觉好点了吗？嗯。银雪帮我解了毒，替我换了这药。那我睡了，快睡吧。玉师兄，你给我这个干什么呀？今夜我就会走，这烈火令能号令武林，放你这里比较稳妥。今夜就走，去何处？去找小师妹。原来是去洛阳。哎，你把这个东西给我，该不会是要和小师妹私奔吧？啊？<笑>好了，此物你收好，日后必有用处。好，好，照顾好你家少爷。是。玉师兄，你就这么走了？走了，保重，保重。江湖厮杀，刀剑无眼。
碧儿姑娘，我这个师弟就交给你了。玉少爷放心。玉少爷，奴婢曾经怀疑过玉少爷，在此给你赔罪了。无妨。本王说的，都记住了。是，我说的每个字。都照办，王爷保重。主要见你，我乏了，明日再去见他。你回来了，这几日还好吗？嗯，就是想你。先做个样子，我醒了。他直接去找如歌小姐了。小别胜新欢，别去打扰他们。下去吧。是。师兄，那夜究竟发生了什么？我全都忘了。那一夜，什么也没发生。是我熟悉的如歌，师兄，怎么会突然清醒了？是银雪帮我解的毒。来，把耳朵凑过来，我会让你都记起。这天下，只怕也只有他能解安和宫的毒了。师兄，这几日你究竟去了哪里？回山庄了。好。
，走火入魔了。我若如魔，岂不是碎了你的意？何止碎了我的意？暗河宫昔日的公子雪重入魔道，可是武林同鹤的事情。嘘，别说话，张嘴就要吐血的。师叔，您就好好练功，师侄就不打扰了。哥们儿，云雪。入魔，云雪。唯有坠入魔道，我才能杀光他们。不可以，我跟着你，生死有命，但我不想跟着一个魔童。答应我，从今往后。救人，心善。好，有这一生，不安下辈子。好，哥。这都是我造的，为什么是你来赎这个罪，哥？公子体内为何有相冲的内力？此事不要告诉他。安和心法如此霸道，昔日我修炼到一重，竟已经和爹的内功相冲。公子，你若长此以往，定会筋脉尽断而亡。不必再说，我们要快。我时间不多了，这死期竟比我估算的还要早。这几日，你都是如此小心吗？嗯。啊，季师兄他如何？好。几位堂主呢？也好。你别一问一答的呀，你去做什么了？神神秘秘的。去做戏，师兄，我知道你从小就机智多谋，定会让安野罗上你的圈套。但是这些天来，你在做什么？究竟怎么做？为何不跟我说呢？师兄要做的事，不放心吗？我从小就信你。师妹，嗯，无事。我连日赶路有些乏了，先睡一下
春宵一夜值千金啊！王爷，你来早了。早一日祝你达成所愿，不就早一日带他走吗？哼，拿笔墨来。本月初八，烈火山庄会突袭各门派，届时和公主的人联手，一举拿下武林。哦，他们为何肯如此呢？因为是他们的御少爷下令，他们绝不会怀疑，只会认为是重振山庄的妙计。哼，这就是你们名门正派所谓的信任。对。就是信任。这封信交于灵外王府侍卫，他们会传讯回山庄。这封信也交给林外的侍卫，这又是什么？公主在朝中所有人脉要联名上奏，弹劾晋阳王，私通江湖各派，朝中老臣，图谋篡位。好，这封信是调军令，到时公主的人在宫中弹劾。我的大军在城外坐镇，晋阳王必死。他一死，我就是楚军人选，天下唾手可得。等等。给我看看，可有差错？极好。我的两个侍卫就守在门外，将信分别交给他们。是。此战至关重要，他们动手时，暗河公也要从旁协助，确保万无一失。吩咐弟子下去，此战只许胜，不得败。是。我在暗河宫静候诸位佳音，也唤公主一个心安。好。其他门派交给烈火山庄，让我们的弟子兵分两路。你带人直取山庄，余下的人去拿天下无刀城。两大世家在手，就算玉子涵使诈，我也不怕。是。王侍卫，王侍卫，这两封信是王爷亲笔写的。为何是两封？什么事？一封不能说清楚啊。这封信是王爷下令让各位去攻打各大门派，玉少爷让山庄上下备战，是为了攻打各大门派。嗯，这恐怕不妥吧？玉师兄自有他的道理
。这封信虽然是玉少爷的亲笔书信，但内容应该是个幌子吧？对，这封信是王爷当着暗夜罗的面写下的，然后再送过来，就是让他相信王爷和他同谋。啊！而那封信，才是真的。信上说的什么？玉少爷说，暗河宫要对各大门派动手。说下去，玉少爷在信中要我们做两件事：一，送信给各门派掌门，告知本月初八子时是动手的时辰，让门派掌门借机除去本门内奸；二，烈火山庄、杨庄攻打各大门派，实则与各大门派联手围剿暗河宫。好，就按玉师兄说的做。玉少爷还说，此一战。烈火山庄乃重中之重，无刀城自知。暗河宫会倾巢而出，力求拿下两大世家。他要我们全力以赴，将暗河宫尽数诛杀，不留后患。中立无泪，听令。属下在，传信给各门派掌门，让他们准备好铲除内奸。是，不要用信鸽，让弟子亲自去。还有五日。务必将信送到掌门手中。是，还有，出发以前，你负责调度各乡主，支援各门派。属下领命。慕容堂主，在，你和我留在山庄，等暗夜罗来，决一死战。是。林堂主，在，你带人去帮主到猎乡。是。黄侍卫，玉师兄去哪儿了？他设计了这么久，却迟迟不露面。暗夜罗还如此信任他，他会不会有什么危险？王爷让属下转告季少爷，他很安全，不必担心他。啊，那就好。什么人？青龙堂弟子，求见刀三小姐。你方才所说之事，已经告诉各门各派的掌门了吗？是的。是谁下的令？是我们姬少爷。姬少爷？为何是姬金雷？你们的庄主烈如歌呢？还有靖渊王玉子涵在何处？为何堂堂一个烈火山庄，只剩下行动不便的姬金雷来主导？属下也不清楚。姬少爷拿着庄主的烈火令，就等同庄主。好，我知道了。多谢你告知此事，去吧。三小姐告辞。哎，等等。三小姐还有何吩咐？你这个消息，已经告知江南霹雳门了。三小姐请放心，刀雷两大世家，还有江湖六大门派，都有弟子去拆信了。没事了。去吧。你看，我刚做好的。出吧，子时，把门窗锁好，谁来都不要开门。那你呢？你可有危险？谁能伤到我？好，我记住了。雷惊鸿，我要去武道城。我猜到了。季惊雷说，烈火山庄跟武道城，才是暗夜罗的首要目标。我不能袖手旁观。凤凰，等我走了以后，你们一定不要靠岸
我担心的不是霹雳吗？我担心你，凤凰。我最讨厌你们大男人婆婆妈妈的，快去吧。